Let's check out this Samurai Rising na NFT game na may potential hindi lang sa gameplay, pati na rin sa earnings. Hi guys, I'm Jan AK Soral. Welcome to our YouTube channel. Please subscribe and let's go! Okay, let's check this Samurai Rising na NFT game. Isang card game na maaaring ma-enjoy na naman natin. So para ba tayo makapag-umpesa dito, kailangan lang natin ng NFT na mabibili natin sa kanilang marketplace. Right now, it is priced around 0.2 BNB at mga 0.18. Doon naglalaro ang kanyang presyo. May kita nyo to dito sa kanilang website under marketplace. Maraming pwedeng pagbilhan ito mga NFT na ito. Right now, we have some unopened crates which is bubuksan natin para may pakita ko pa sa inyo yung mga features ng larong ito. So, sana swertehin. May counting gas fee lang sa pag-approve ng contract na ito. Sige, confirm lang natin. And another gas fee for opening the crates. At nakakuha tayo ng isang samurai. Ito yung magiging NFT na pwede nating ipanlaro sa game. At syempre, kumita. Buksan pa natin yung iba guys ha. Ah, yun. Magbukas pa. What the fudge? <gasps> Super rare to. Five. So mamaya, i-explain ko to lahat. Tulala pa ako guys. <laughs> Last but not the least. Grabe, medyo swerte tayo ngayon. Bakit? So yung mga nakuha natin, meron kasi itong mga statistics. Okay, may kita yung may mga number to dito. Maliban dito sa serial number. May kita yung may 4, may 8, tapos may parang design. So ano ba tong mga to? So yung 4, itong number dito is yung rarity. May kita natin lahat ng information yan dito sa kanilang white paper na i-discuss ko rin mamaya. Yan, for example, yun, rarity 5. Nung nagkaroon ng minting nung 5,000 nila ay konti lang ang meron nito. Tingnan mo, nakaswerte tayo. At may kita dito yung 8, 8 na yan. Yan yung power. Kung gaano kalakas yung inyong NFT. At ito yung element. Kasi game changer din ito kung ano yung element. Yung buti na lang at iba-iba yata yung nakuha ko. Yun, buti na lang. Iba-ibang element na nakuha natin na pwede natin laruin dito sa game na ito. Tingnan nyo guys, oh. Yung... 5 na rarity binibenta at around 9.2 BNB or 6K USD gravity pala tulala na naman ako anyway, so para makapag-play tayo kiklik lang natin itong play so ito yung kanyang gameplay o, pipili lang tayo ng deck so pwede naman kahit na isa lang yung inyong NFT, tapos random lang kayo bibigyan ng samurai, pero mas mababa ang magiging kita nyo Base dito, kung meron ka lang isang card, 0.3 yung multiplier mo. Pero kung 5, big sabihin, full na full na matatanggap mo yung mga rewards. Ang reward niya is via INF tokens. Manalo-matalo magkakaroon ka. For example, kung iyong deck ay nasa tier 1, pag nanalo ka, 40 INF. Which is yung INF is the other token na naidiscuss natin mamaya. Then, 10 INF naman pag natalo ka. Kung tier 2, 50 INF, loser 20 INF. Tier 3, 60 INF then loser 30 INF. Ano ba itong mga tier 1, tier 2, tier 3 na to? Itong mga tier na to ay inyong deck score. Where yung deck score is calculated by multiplying each card in a deck to the power of 2. And combining these figures. So meron silang deck calculator dito. Ayan, yung 9 na box na yan. Then pinitin lang natin itong open tool. So, pwede natin input para makasure tayo. So, 88653. 88653. Uy, tier 3 pala yung ating deck. So, masarap-sarap to guys. <laughs> And, i-click lang natin to lahat. Confirm. So, may kita nyo wala pa akong energy. So, babalikan natin ito dahil kakabukas lang natin sila doon sa crate. Ito yung starting niya right now. No? Yung pinamura yung makukuha na NFTs around 5-6 medyo hindi cheapskate alert diba? pero meron pa silang ibang way para sa ating mga ka cheapskate kung paano kikita sa larong ito just by holding some arson token yung arson nila is around 0.05 pesos lang guys at kung pupunta tayo sa kanilang telegram account Meron silang latest na pa-airdrop ng mga arson token na pwede natin pambili ng mga NFTs. Itong playing banana katana. Yan. So, paano ba makaumpisa dito? Punta lang kayo sa kanilang Telegram account. Lahat ng link na yan, pati yung website, social media nila ay ilalagay ko sa description below. 
make sure to check it out also. Pipindutin lang natin itong playing Banana Katana. And first step is mag-register ng wallet. Bago yan, pakita ko lang sa inyong rewards ha. 10,000 in BUSD. Yan, makukuha via referrals pa lang to Hindi pa yung laro. Mabibigyan kayo ng 8,000 BUSD. 1,500 BUSD. 500 BUSD. Swak na swak na pambili ng mga NFTs na yan. Gagawin lang natin yung step 1. Register wallet. Gagawin nyo lang dito yung metamask nyo. Copy nyo lang yan. Paste lang natin dito. Enter. Yan, nakalink na. Then step 2. Buy. Ito yung sabi ko, kailangan nyo lang. Buy and hold at least 1,000 arsan. 1 dollar lang yun guys. 50 pesos. Siyempre, mas maraming arsan na makuha nyo is mas maraming chances doon sa kanilang daily airdrop. Then step 3, join tayo dito sa Banana Kata Group. So, join group lang tayo. Yan, dito natin may kita naman yung ibang mga detalye ng banana katana na ito. Once okay na, verify steps tayo. Yun, we can now start slicing fruit to win airdrops. So, let's play the game. Lagi lang natin play. So, napagtanto ko guys, dito pala siya sa phone malalaro at hindi sa PC. So, ito siya guys. Oh. Slice to begin. Oh. Ayun lang. <laughs> kakakalyo dito. <laughs> so, ganun, ganun yung banana katana na laro. <laughs> And while we're waiting na malaro yung game, puta muna tayo dito sa kanilang white paper. Bisitahin natin ng mabili. So, very detailed naman. Nandito lahat. No? Ultimo yung audit, yung DAP, Twitter, lahat ng links ng kanilang social media and uh, contract address nandito. Pero ilalagay ko yan lahat sa description below. And yung roadmap nila, So, medyo matagal na itong laro na to, July pa lang, no? Completed na yung lahat ng kanilang ipinangako hanggang September. So, we are on quarter 4, October 2021 at November. So, nagawa na nila dito yung game, the land NFT purchase, pati game planner page. So, marami pa silang balak talaga, like Samurai Card, Decentralized Sponsorship or Loan System. So, meron kasi itong parang scholarship program. So, gusto din nila ng mga tournament, limited edition na samurai, dashboard redesign, spell cards. Nako, magdadagdag sila daw. Tapos, Samurai Rising version 2, then Clan Wars. Burning of Samurai cards, i-implement nila by November. Pati farming ng land NFTs. Tapos, magkakaroon ng breeding no? ng mga animal and companion. Land structure buildings and defenses, pati land capture reading, is scheduled on November 2021. Then on December 2021, yung mga hero skill trees and XP system, samurai card strength stats reroll, weapon and armor crafting, tapos yung version 3 ng laro, then narrative based war, month long event daw. Yun, excited tayo dito. So, wala pa sila nakalagay dito sa 2022. Kindly take note na yung mga white paper na yan, maaari pa talagang mag-update based on the current information about the game. Paano daw kumita dito, no? Or how to monetize? Siyempre, maglaro ka. Yung nga, nabanggit natin, INF token, mag-earn tayo while we play this game. Manalo man or matalo. Maging pinakamalakas ka or pinaka-best ka dahil nagbibigay sila ng reward sa mga top players every week. Then, selling syempre yung mga NFTs natin. Nakita nyo naman kung gano kamahal din yung nakuha nating card. Medyo sinuwerte tayo dito kahit paano. You can buy our son on PancakeSwap or sa Metamask. Pwede-pwede nyo siyang bilhin guys doon. Iswap nyo lang inyong BNB para makakuha kayo. So, ang kanilang sleepage for buying is 3 to 4%. Currently, sa pancake swap and 6 to 7% naman kung magsasell ka. So don't forget na i-add din yung mga token na to dito sa inyong assets para lumitaw yung arsan pati INF nyo. Import token, sas i-copy nyo lang yung contract address. So lalabas siya. Then pwede nyo siyang i-add custom token. Tokenomics tayo yung arsan nila is their governance token na pwede nyo pang recruit, pang stake, pang ape swap farm, land minting, pati internal marketplace. Ito, yung kanilang model para sa kanilang arsan. This is already audited. Wala daw high, medium, or low severity issues found. You can check their audit on their gitbook. 
Tapos, liquidity lock din. Yan, nandito naman lahat. Very detailed. And the uh, token distribution, 85% is used for liquidity no or binenta rin. Then, 10% vesting team wallet. Then, 5% for the marketing. Yan, kita kita naman yan. Top holder list is the burn, rewards, liquidity, team tokens under investing contract. So, yan. Kita kita naman dyan. We can also verify that on BSC scan. Yung nga, nabanggit ko kanina, no? Listed naman siya sa CoinGecko. Kitang-kita naman, no? Pati sa CoinMarketCap, pati sa Nomix. So, ito yung ginagamit na reward, no? Doon sa game na pwede natin i-convert din syempre to BNB or to Arsan, no? Kitang-kita naman dito yan. So, may staking din ng INF to increase game rewards. And yung multiplier na nabanggit natin kanina, no? Depende siya sa number of cards. Kaya, mas kompleto yung cards nyo, mas madaming INF ang makukuha nyo. So, ano ba tong recruiting new samurai cards? Ito siya. Magseselect ka ng tatlong samurai. Okay, for example, select natin to, For example lang. Ayan. So, may cost siya na arsan pati INF. So, ano bang gagawin tong tatlong ito? Mag-recruit sila ng samurai. So, insufficient INF balas tayo kasi wala pa. No? Then, after 2 days, is pagbalik nila is meron ka na naman panibagong samurai. So, yan yung recruitment factor nila. Ito yung INF staking kung gusto yung paramihin pa yung INF nyo via sleeping, di ba? Or you can stake also Arsan dito. Kukonnect nyo lang yung wallet nyo, lalagay nyo lang yung Arsan na gusto nyo i-stake. So yung solo stake nila, ano na, sarado na. Dito na lang tayo pupunta sa kanilang Arsan BNB liquidity pool kung gusto nyo mag-work yung token nyo at kumita while sleeping. So pag nag-recruit pala kayo is ang makukuha nyo yung kanina, katod na ang nangyari sa atin, Mystery Samurai Crates. Yun, yung bubuksan-bubuksan pa, hindi pa agad Samurai Card. So, we've discussed this already, kung ano ba itong mga 2, 3, pati element na ito. So, yung recruitment, no, parang mga breeding sa ibang game. Habang tumatagal, nagmamahal, at tumatagal din yung staking time ng isang Samurai nyo or General. Ayan, kita naman, no, tumataas at tumataas yung cost. At malalak pa ang inyong card. Ibig sabihin, hindi nyo na siya malalaro doon sa play. So, ito yung tura ng mga land NFTs nila. Sana mabiyayaan din tayo nito. Ito yung mga sample ng buildings, no? Mine, harbor. So, magkakaroon ng mga additional na taas do sa resources. For example, increase daily iron revenue. Ito naman, overall revenue. Tapos may shrine din sila. Pet breeding ground. Yan. Tapos magkakaroon din sila ng mga monks, ninja, archers, and daimyo. For example, ito yung monk nila. Wala pa to. So, upcoming to doon sa susunod na game nila, which is Rise of the Shogun. Ninja! So, right now, ito pala yung game nila, Samurai Rising, which is laro natin maya-maya, konti lang guys, chill lang. So, ito yung element, no? So, si Earth, mas malakas ito kay Wind, si Wind, mas malakas kay Water, si Water, mas malakas kay Fire, si Fire, mas malakas kay Earth. So, ganun lang siya. Ibig sabihin niya, kung ikaw ay Earth, na tapos kalabo mo Fire, chances are, mayayari ka. Kasi magkakaroon ng attack bonus yung kalaban mo. Ganun siya. So, pwede nyo tingnan yung mga tools dito para maka-help din sa journey nyo dito sa Samurai Rising. Then, yung upcoming nilang game, Rise of the Shogun. Medyo excited ako dito. Bakit? Kasi parang siya yung mga nilalaro natin na mga card game. Yan. Yung may mga mana, tapos may health, yung pinaka-boss mo. No? Yan. So, yan. Hinahantay ko talaga to. <laughs> yung scholarship system nila, ganito muna guys. No? Pakita ko sa inyo. So, pagpunta yun dito, may kita nyo to. Yan. Ika-copy nyo lang natin to. Ctrl C. Then, ibibigay mo tong link na to sa scholar mo. Okay? Then, siya na maglalaro. Okay? Every time, nagbabago to. Okay? Kaya, medyo konting hassle. Pero, ano ba naman yung everyday? Bibigyan mo ng link, di ba? So, gaya naglalaro yung scholarship program nila. So, may mga tips sila sa scholar, pati sa manager, pero basically, manage your expectation. At dapat, nakakaintindihan kayo about crypto. So, yun yung, yung ibig sabihin nitong tips nila. Na parang walang ano, walang sisihan or walang misunderstanding na maganap. Ayun, ah, magkakaroon ng card lending system maliban sa scholarship, which is good. No? Alam nyo naman sa ibang laro, dyan kumikita yung mga tao. Then, their team is not team doc. Pero I respect naman their decision and ang importante sa akin, the game is currently playable right now and there is potential at uh, very detailed naman yung kanilang mga vesting period so okay naman. And they are partnered by ApeSwap, 
DeFi District, and Neural Pepe. Yung pati yung airdrop pala. At wallet now. Sa wakas, after hours of waiting, ginabi na tayo, no? Yan, malalaro na natin itong Samurai Rising. So, paano ba ito laruin? Sayang, natatakpan kasi ng aking camera. Meron ditong energy. Kanina zero yan. Ngayon, 40 out of 160. Dahil, ang kailangan mo para mga paglaro dito, natural, energy. No? Diyan magdedetermine ang inyong playing time. 160 ang max energy pag meron kang 1 to 5 cards. Tapos, every 6 hours, nagre-regain siya ng 40 energy. Then, kung ikaw, meron kang 6 plus cards, additional 40 max energy ka, then plus 10 energy every 6 hours yung nare-regain. So, ang key dito, mas marami kang hawak na cards, mas may advantage ka. Kaya pala nang tinitinan ko yung marketplace nila, halos wala nagbebenta, talagang nag-hold ang kanilang mga NFT cards dahil mas marami or mas maraming chance na kumita ka pag mas marami kang cards. So, paano ba laruin ito? Kuna tayo sa select deck. Ayan, dahil lima lang naman yung cards natin, sila lang ang pipiliin natin. Ayan, confirm natin. Then, play opponent tayo. Mababawasan tayo ng 10 na energy every time may kinakalaban tayo. So, next. Ayun, totoong may kalaban to. So, mayroon naman dito eh, na parang Fire, Earth, Wind, Water. May kita mo naman. Uy, pinamalakas siya 8 na Earth. So, maaaring pwede tayong gumamit ng water. No? Or fire. Subukan natin. Oh. Panalo tayo sa round na to. Boom. So, oh, hindi pa niya ginagamit ito. Yung fire niya. Meron pa akong fire eh. Oh, so, ito ulit ang gamitin natin. Okay. Subok lang. Talo tayo. May kita nyo naman eh. Eight, ito yung malakas nyo. Hindi oh. pa niya ginagamit. Lakas. So, yung mahina muna ang gamitin natin. Hindi, ito na. Yung malakas na. Hmm, kaya ka ba na ako? Yan. Sige nga, umaga na tayo. Yun. Okay. Ito na. Ito na. So, sino ba dito? Kailangan mapatay ito lahat eh. Subuhan natin itong ano. Itong malakas natin. Ito, water. Loose? What? What? Ah, ito na, pinamalakas ko. Ayan. So, totoong ano yan ha, may kalaban tayo na ibang opponent. Ah, talo ko. Bakit pares naman kami ng ano? Wind. Weird. That's weird. So, wala, magano tayo. Earth. Talo tayo dun. Wala na tayo. Ayan. So, natalo tayo. Pero kahit na natalo tayo, nabigyan tayo ng 30. Remember, nasa tier 3 tayo. ba? Diba? Ayan, no? So, 30 ang naibibigay sa atin kahit na matalo tayo. Parang lamang lang, ta lamang lang yung tier 1 ng 10 INF pag nanalo sila. After 3 games na talo, naka 90 tayo na earnings. Uh, di pa natin napupunan talaga yung buong 160 na max energy. Ibig sabihin, I can play around 16 games. So, 16 times 30. Tinan natin kung magkano ang kikitain natin daily. So, ang pinaka minimum na makukuha natin daily is 480 INF. So, pag tinan natin dito sa Metamask, yung isang daan na BNB, pag kinumbert natin sa INF, ay around 175. So, ibig sabihin nun, Divide lang natin ito ng 175. So, mga mga 274 pesos din yun. Always remember guys, to just risk an amount that you can afford to lose. So, what do you think about the game? Comment down below. But don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Baboo!